রাসুল একদিন বললেন সাহাবিরা রে আমি আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ গল্প তোমাকে শোনাতে চাই তোমাদের শোনাবার চাই সাহাবরা বললেন হুজুর আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ গল্প কি নবী বললেন তাহলে শোনো আজকে আমি মসজিদ নবীর মধ্যে বসাছিলাম এমন সময় আমার ছোট নাতি হোসাইন মসজিদের মধ্যে ঢুকতেছে ওই সময় আমার কাছে ছিল ফেরেস্তা জিব্রাইল দাইয়াতুল কালবি সাহাবির চেহারা ফেরেস্তা জিব্রাইল নবীর কাছে যতবার ওহিনে আসতেন একটা সাহাবির শুরুতে আসতেন নাম কি আরে দাইয়াতুল কালবি তো একটা মারাত্মক সাহাবি নিজের অনেকগুলো কন্যা সন্তানকে তিনি জীবন্ত হত্যা করছেন আবার সেই মানুষটা এত দামি সাহাবি যার সুরত ধরে জিব্রাইল জোরে কন সোহান আল্লাহ আল্লাহর হুকুমে জিব্রাইল নবীর কাছে আসে আর নবীর হুকুমে জিব্রাইল আল্লাহর কাছে যায় তাহলে এখানে বোঝা গেল হুকুম কয়েকজনের লাগে একজনের দুই জনের লাগে এখানে শুধু আল্লাহ দিয়ে আমরা আল্লাহ দিয়ে আমরা ইসলাম পাব না আল্লাহর সাথে নবীর দরকার আছে না নাই এ ধরে কেন আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বলেছেন আমার সঙ্গে সকলে একটু বলবেন উপায় নাই রে উপায় নাই রে উপায় নাই নবী বিনে আল্লাহ পাওয়ার উপায় নাই আপনার বলে নবী ছাড়া আল্লাহ পাওয়া যাবে এজরে কেন পাওয়া যাবে আজকে নবীর সন্ন্যাতের উপরে আদর্শের উপরে আমাদের গুরুত্ব কম রে নবীর উম্মতিরা মনোযোগ দা শোনেন নবী বলতেছেন ফেরেস্তা জিব্রাইল দাহিয়াতুল কালবি সাহাবির চেহারায় আমার পাশে বসে আছে এমন সময় হোসাইন ঘরের মধ্যে ঢুকে বলে নানু ভাই আজকে আমি তোমার কাছে যাব না তোমার কাছে যাব না নবী বলতেছেন কেন ভাই আমার অপরাধ কি বলে কোন অপরাধ না আমি মায়ের কাছে খাবার চাইছি মা বলে খাওয়া নাই আমি তখন বললাম নানার কাছে যাই আমার মা বলেছে তোমার নানা ক্ষুদার জ্বালাই পেটে পাথর বাধা খবরদার নানার কাছে গিয়ে খাবার চাই কষ্ট দিব না ও নানা আজকে তোমার সাহাবি আমি ছাড়ব না এই বলে দৌড়ে এসে ফেরস্তা জিবালকে দাহিয়াতুল কালবি বিশ্বাস করে কোলের মধ্যে বসে বলতেছে নানার সাহাবি মাঝে মধ্যেই তুমি নানার কাছে আসো কি যেন গুদুর গুদুর করে কও আর ফসকান দাও মাঝে মধ্যে তোমাকে দেখি কিন্তু ধরবার পারি না সোহাল্লাহ কম কিন্তু আজকে যখন ধরেছি খাবার না দিলে তোমাকে আমি ছাড়ব না কোলের মধ্যে বসে দাহিয়াতুল কালবির দাড়ি ছিল কিন্তু জিব্রাল তো ফেরেস্তা ওই সাহাবির সুরত ধরেছে সেই দাড়ির মধ্যে হাত ঢুকায় বলতেছে খাবার না দিলে তোমাকে আমি ছাড়ব না খাবার না দিলে তোমাকে আমি ছাড়ব না ফেরেস্তা জিব্রাল খেলে ওসমস করতেছে ওসমস করা বোঝেন নবী আমাকে যাবার হয় না আমি যাইতেও পারলাম না এখন কি বিপদে বললাম ফেরস্তার জিব্রাইল যখন ওসমস করতেছে এমন সময় আল্লাহ নবী এলকা করলেন এলকা মানে ইশারা ইশারা করে বলে জিব্রাইল তোমার কলেজে বসেছে তুমি ওসমস করতেছ তাকে কি তুমি সিন সোনাল খান আহ্বাক করে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন যাদেরকে তুমি বেদব বললা তাদেরকে তুমি চিনো আবার নবী জিব্রালকে বলতেছেন তোমার কোলে বসেছে ওসমস করতেছ তাকে কি তুমি চিনো সোনাল্লা খবর না ফেরেস্তা জিব্রাল বলি আর সুরুল্লাহ এইটা তো আপনার ছোট্ট রাতে হোসাইন আমি বহুবার দেখেছি কিন্তু এই রকম বিপদে কোনোদিন পড়ি নাই আপনার ছোট নাতি হোসাইন আল্লাহ নবী এলকা করে বলে জিব্রাইল শুধু হোসাইন বললে হবে না জিব্রাইল রে আমি একদিন নবী নামাজের শেষ দায় আমি একজন নবী নামাজের শেষ দায় কোত্থেক হোসাইন দৌড়ে এসে আমার পিঠে চলে বলতে যে চল ঘোড়া চল চল ঘোড়া চল চল ঘোড়া চল ইন্না সলাতি পড়েন ইন্না সলাতি অনুসুখি অমা হাইয়া অমা মাতি লিল্লা হি রব্বিল আলামি আপনার বলেন তো আমরা নামাজ পড়ি কার জন্য জোরে বলেন কার জন্য আমি নবী যখন নামাজের শেষ দেয় 
भलोबासी जीवन कुरबानी कर बहु प्रस्ताव तक शुरूर संगे संगे जिब्र खामोशन बोलते खबर ना दी तुम्हें छाड़बो ना तड़ाड़ी खबर दाओ जीवरे चोक दे पानी पड़ते से दहियातुल कलबी सहबिर चेहर आल्ला डाक दे जीवराइल फांदे पड़ा बग हा कान्दना फांदे पड़िया बग फांदे पड़ा बग हा कान्दना कारण फिर खाओ ना खार तरिका खाईना अपना बोलें तो खबर एक नियम आई खावर नियम जो मानतम खबर आगे तुम क्षुदा के तीन भाग करवा आंगुलर दिखे तक भाग एक भाग खाना खा रहा खाना खा एक भाग पानी पान कर खूब भलो ना कि माफ कर कारण जरा दे बड़ विपदे पड़ी दे फांदे पड़ा बग हा कान्दना तुम्हारे खबर चाय से तुम्हारे चिंत 
তাহলে তোমার কোলের মধ্যে বসতো না তোমার চিনে না বলে বারবার খাবার চাই আমি আল্লাহ জান্নাতির বাগান থেকে এক থোকা আঙ্গুর তোমার জামার ডান পকেট ভরাইয়া দিলাম আল্লাহ কুদরতি পাওয়ার দিয়া ফেরেস্তা জিবরাল যে পাঞ্জাবে পরে আছে দাহিয়াতুল কালবি সাহাবির চেহারাই ওই পাঞ্জাবের পকেট টা আঙ্গুর দিয়ে ভরে দিস জিবরাল আঙ্গুর গুলো বের করে যখন হসানের হাতের মধ্যে দেয় নবী আমার চমকে চমকে ওঠে ফেরেস্তা আঙ্গুর পাই লোক থেকে এখান থেকে প্রমাণ হলো নবী জানে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ না জানা আমাদের অনেকেই বলে নবী গায়েব জানে নবী গায়েব জানে নাকি আপনার সকলে সুরা হাসুরের শেষ দিন আয়াত পড়েন না ভাইজান এখানে প্রথমে আপনার স্বীকার করতেছি গায়েবের মালিককে তাহলে নবী গায়েব আমি যেই বলবো নবী গায়েব আপনারা বলবেন জানে না বলতে পারবেন না ভাই জান নবী গায়েব তবে নবী বলেছেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না নবী বলেছেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আমিও জানি না যখন আল্লাহ আমাকে না জানাই এই কথার দ্বারা বোঝা গেল আগে আল্লাহ তারপরে নবী তারপরে আমরা হ্যাঁ আগে আল্লাহ তারপরে নবী তারপর আমরা এজন্যই তো আল্লাহ কোরআনে বলেছেন মাতা কুমর রাসুলু ফাহুদুহু অমা নাহা কুম আনহু ফান্তহু ভাই যান আল্লাহ রাসুল এই যে কোরআন শরীফে যে আয়াতটা বললাম এখানে আল্লাহ বলতেছে নবী যেটা করেছেন সেটা করা লাগবে নবী যেটা করেনি সোয়াবের মনে করে করলেও পাপ হবে কথাটা বুঝলেন না নবী যেটা করেনি সাহাবেরা যেটা করেনি এখন আমরা অনেক কিছু নতুন নতুন করতেছি না কাদরিয়া চিস্তিয়া নকশাবন্দিয়া মোজাদ্দিয়া হানাফি হাম্বলি সাফি মালিকি এখানে আটটা ফেলাম আমরা পড়া ফেসি কারণ তরিকতে লাইনে চারটে আর ইমাম মানার ব্যাপারে চারটা কত হলো আটটা অনেকেই বলে যে ইমাম মানে নিজস্ব আসলে কিন্তু তা না কোনো ফ্যাতনা ফাঁসাদের জন্য নয় আমরা সকলে মুসলমান জোরে গান কথা ঠিক কি না আমাদের মধ্যে অনেকে নবী নিয়া মাঝাব নিয়া ফ্যাতনা ফাঁসার সৃষ্টি করতে চায় কেউ বলে নবী নূরে তৈরি কেউ কয় নবী মাটির তৈরি কেউ কয় গায়ব জানে কেউ কয় জানে না এরকম একটা ফ্যাতনা আসে না নাই আজকে আপনারা এখানে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ নবী যদি জানত তাহলে জিবরাল দিকে কেন তাকে আসে ফেরস্তা তো খায় না খাওয়ার কিন্তু ফেরস্তার থাকে না নবী তো জানে ওইটা জিবরাইল জোরে গান কথা ঠিক কে না হোসাই না হয় জানে না কিন্তু পকেট থেকে আঙ্গুর কেমনে বের হয় নবী যখন তাকে আছে জিবরাইল ইশারা করে বলতেছে হুজুর আপনার নাতি হোসাইনকে এত ভালোবাসে জান্নাতের বাগানের আঙ্গুর আমার জামার ডান পকেট ভরাইয়া দিছে সরাল্লা কবেন না আহ্বকর যে বলতেছো যে দুইটাকে তুমি বেদব বলছো তাকে তুমি চিন মনে আসে না ভুলে গেছেন সেখান থেকেই কিন্তু কথাটা আমি আপনাদের বুঝানোর জন্য বলতেছি হয়তো বলবেন হুজুর হোসাইনকে নিয়ে এত কথা কেন বলতেছেন প্রথম কথাই বলেছে এজিদের সান সারা হোসাইনকে তিনটে কথা বলেছে এক নম্বর কথা হলো তোমার নানা বিশ্বনবী তোমার বাবা বিশ্ব আলেম তোমার মা হলো খাতুনে জান্নাত মনে আসে না ভুলে গেছেন আর মেন বিষয়টা হলো যখন তোমাদের উপর বিপদ আপদ মুসিবত আসবে তখন তোমরা বলবে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন আমাদের করোনা ভাইরাস যদি বিপদ হয় তাহলে ইন্না লিল্লার আমল করার দরকার আছে না নাই আমাদের নারীরা যদি ব্যাপারটা হয় ইন্না লিল্লার আমল করতে হবে আমাদের যুবকেরা যদি মতারু হয়ে যায় মসজিদে না গিয়ে যদি বাহিরে গোলটানি মারে তাহলে ইন্না লিল্লা বেশি বেশি 
করতে হবে কিন্তু বর্তমান সরকার করোনা ভাইরাস ইন্না লিল্লার কোনো কথা না বলে হাত ধো মুখে মাস্ক পরো এটা কোনো মুসলমান বলতে পারে না ওটা আমেরিকা রাশিয়া থেকে চালান করা কথা জোরে তো কথা ঠিক কি না আমরা মুসলমান কোনো কথা চালান করব না আমরা মুসলমান আল্লাহর কোরআন থেকে শিক্ষা নেব জোরে কণ্ঠে হ্যাঁ এইটা বোঝানোর জন্যে দেখেন হোসাইনটাকে আমরা কোন জায়গায় পাই কি দেখার দরকার আছে না না হ্যাঁ চিন চিন হোসাইন ছোট্ট মানুষ আঙ্গুর গুলো পাইয়া নবীর কাছে এসে বলতেছে না না আমার জীবনের চাই তো আপনাকে বেশি ভালোবাসি সোনালাকান ও না না মায়ের কাছে শুনেছি আপনি না খেয়ে আসেন ধরেন না না কয়েকটা আঙ্গুর নেন ধরেন না না কয়েকটা আঙ্গুর নেন আল্লাহ নবী বেহেস্তের আঙ্গুর সে বলো কেন না কেন নবী তিমনি তো ক্ষুধার্ত তারপরে হোসেনের হাতে যে আঙ্গুর এই আঙ্গুরটা হলো জান্নাতের আঙ্গুর কে দিছে তাহলে খাওয়ার একটা লোভ আছে না নাই এমনি তো ক্ষুধার্ত নবী আমার দুই খানা হাত বাড়ায় দিস হোসেন বলে না না যেভাবে হাত বাড়াইলে সব আঙ্গুর বুঝি তোমাকে দেওয়া লাগবে খিদে এত বেশি হয়েছে না না ধরো কয়েকটা আঙ্গুর নেও নবীর হাতে কয়েকটা আঙ্গুর দেয় বলে না না তুমি আর আমি দুইজন যদি খাই আর তোমার সাহাবি সায় সায় দেখবে এটা কিন্তু খাওয়ার আদব না এটা কিন্তু খাওয়ার আদব না এ হাদিস কেন যেদিন আমি দেখেছি এইটা কিন্তু খাওয়ার আদব না সেদিন থেকে আমি কোনোদিন ওয়াজের টেজে চা খাই না কারণ একা খাব আর আপনারা সায়া সায়া দেখবেন এটা খাওয়ার আদব না কি খান আমি একলা একলা খাই আর আপনারা দেখেন অনেক বক্তা সমানে মারে আমি তাদের নিষেধ করি না তোমরা খাও তোমরা খাও কিন্তু খাওয়ার আদব হলো তুমি খাবে আমি খাবো না না আর তোমার সাহাবি চাইয়া চাই দেখবে এইটা খাওয়ার আদব না এই বলো হোসাইন দাহিয়াতুল কালবি বিশ্বাস করে জীবনের হাতের মধ্যে কয়েকটা আঙ্গুর যা বলতেছে তুমি আমার মুরব্বী নানাও আমার মুরব্বী তোমরা দুইজন না খাইলে আমি কিন্তু খাব না মুরব্বীকে সম্মান করার দরকার আছে না এ দরকার আছে না নাই আল্লাহ রাসুল বলেছেন মুরব্বীদের সম্মান করো ছোটদের স্নেহ করো আজকে আমাদের বাংলাদেশের মুরব্বীদের আমরা সম্মান করি না অনেক মুরব্বীকে আমরা লাঞ্ছনা করি গঞ্জনা দেই নবীর হাদিসটা খেয়াল রাখবেন মুরব্বী আপনার অনেক আগে দুনিয়াতে এসেছে আপনার সাইতে অনেক বেশি নেকি করেছে মুরব্বীদের বেশি বেশি সালাম দেবেন শ্রদ্ধা ভরে কথা বলবেন হোসেন বলতেছে আপনি আমার মুরব্বী না নাও তোমার মুরব্বী এই দুই মুরব্বী না খাইলে আমি কিন্তু খাব এখন আপনারা বলেন নবী আঙ্গুর ফল খাবার পারবে কিন্তু জিব্রাইল তো কোনোদিন খাই নাই খাওয়ার নিয়মও জানি না কেমনে খাবে কিন্তু হোসাইন ধরেছে বাই না না খাইলে আমি কিন্তু খাব না নবী বারবার মুখে দিবার চাই হোসেন বলতেছে না না এত খিদা বেশি লাগছে তুমি একলা কেন খাবা তোমার সাহাবিকেও খাবার কও নবী জানে আমি যতই খাবার বলি জিব্রাইল ওইটা তো খাবার পারবে না কারণ দাহিয়াতুল কালবি সাহাবির চেহারায় আমি কেমনে বলবো তুমি খাও কিছুক্ষণ পরে হোসেন বলে না না বুঝবার পারছি তোমার সাহাবি একলাই খাবার চাইছিল একলাই খাবার চাইছিল আমাকে দেওয়ার পর থেকে রাগ করেছে এই জন্য সামান্য খাচ্ছে না ও না না তোমার আঙ্গুর ফিরাই দাও আমার আঙ্গুর সহ তোমার আঙ্গুর তোমার সাহাবিকে দিব না না আমরা না না নাতি না খেয়ে থাকব কোনো সমস্যা নাই এই বলে নবীর হাত থেকে যখন আঙ্গুরগুলো আবার নিবার চাই আল্লাহ ডাকতে বলে জিবরাই ফেরস তারা খায় হারুত মারুত যখন দুনিয়ায় গেছিল মানুষের সুরত নিয়ে তখন মানুষের চেহারায় হারুত মারুত খাইছে শুধু খাই নাই মানুষ খুন করেছে মত পান করেছে আবার কি করছে ধর্ষণ পর্যন্ত করছে তার মানে বোঝা গেল ফেরেস্তাকেও আল্লাহ খাওয়ার পরে যখন মানুষের সুরত দেয় জোরে কারণ কথা ঠিক কি না হারুত মারুতের খবর আপনার জানেন না যে দুইটা ফেরেস থাকে এখনো উবুত করে রাখা হয়েছে কোহে কাহাপ ওই জঙ্গলের ভিতরে এমন একটা জায়গা যেখানে সূর্যের আলো কোনোদিন পড়ে না একটু মনোযোগ দেন আল্লাহ ডাক্তার বলে জিব্রাহ 
আমি হোসেনকে এত ভালোবাসি না বুঝে সন্তান তোরে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দিছে তুই যে ফেরেস্তা এটা যদি জানতো তোর কোলেও বসত না আমি আল্লাহ তোকে খাবার দিতাম না আমার নবীর সিলাই আর হোসেনের দাওয়াত দেওয়ার কারণে ওই হাতের আঙ্গুরটা খাওয়ার শক্তি আমি আল্লাহ তোরে দিয়া দিলা নবী ডাক্তার বলে সাহাবিরা রে আমার হোসেনকে চিন যে হোসেনের কারণে আল্লাহ ফেরেস্তা জিব্রাইল কেউ পর্যন্ত আঙ্গুর খাওয়া যখনই বলতেছে अपना तो अल्लाह नबी जो वास कर तक सहबीरा कि एदिक से दिक तक नबी जे गा कथा कार পাগলের মতন শুনতেছে নবীর কথাগুলো কান দিয়ে শুনতেছে স্বামী না ও তা আনা আমল করার জন্য সব আলো কবেন না ইতিমধ্যে হোসাইন কুত থেকে দৌড়ে এসে বলতেছে ও নানা সারাদিন খালি সাহাবি নিয়ে থাকবা আমাকে কে নিবে दौड़े गोसान के कुल मध्य निया बाबू तुम नाना जो कथा गुरु बोलते প্রত্যেকটা সাহাবি সেই কথাগুলো কলিজার খাতায় নোট করতেছে এখন তুমি তোমার নানার কাছে যাইও না সঙ্গে সঙ্গে হোসাইন সিল্লাই বলে রে নানার সাহাবিরা আমার নানাকে চিনো বলে নানার ওয়াস তোমাদের ভালো লাগতেছে কিন্তু আমার চিনো না এই কারণেই নানার কাছে আমাকে যাবার দিচ্ছ না সরল কন্যা কেন আমার নানাকে চিনো বলে নানার কথা তোমাদের ভালো লাগতেছে কিন্তু আমার চিনো না বলে নানার কাছে আমাকে যাবার দেও না রে সাহাবিরা আজকে তোমরা শুনে নাও ওই বক্তা নানার চাইতে আমি হোসাইন কোন অংশে ছোট না যেই কইছে ছোট না কি রে কার সাথে কার তুলনা ও ইন্না কালা আয়লা হুলু কিন আজিম আল্লাহর একটা আজিম নাম নবীর সঙ্গে যোগ করেছে ধরে কর না সোহান আল্লাহ সেই নবীর সঙ্গে তুলনা করা যাবে এতগুলো সাহাবিদের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী সাহাবির নাম কি আপনারা শোনেন নেই চারজন এক নম্বর সব চাইতে জ্ঞানীটার নাম কি আনা মাটি না তোলো এলমে আলিও বা বহা সোরাল্লা খান আর বসে থাকলে পারলেন না এক দৌড়ে হোজাইফার কোল থেকে হোসানকে কায়দা নিয়ে মুখে একটা ঠাসি মারছে আপনার বলেন তো হজরত আলী হোসানকে বেশি ভালোবাসে না আল্লাহর নবীকে বাসে কথা কয় না যখন নবী বললেন আলী রে আমার বিছনায় তোমাকে ঘুম পারতে হবে ওরে মাথায় চাদর দিয়ে আমার বিছনায় ঘুম পারতে হবে আল্লাহ আমাকে হিজরতে যাওয়ার হুকুম দিয়েছে আলী বলতেছে রাসুল আল্লাহ আপনার বিষয় আমি কেন ঘুম পারবো রাসুল বললেন এই জন্যে ঘুম পারবে ওরা যেন বুঝতে না পারে আমি নবী চলে গেছি ওরা তোকে সাদরে নতুন নবী মনে করবে এই বলে নবী আমার চলে গেলেন কিছুক্ষণ পরে সে দেখে হয়তো তালি সাদরের মধ্যে ঘুম পারতি সে ধরে খান সোহান আল্লাহ আল্লাহ রাসুল বলে আলী আমাকে মনে করে ওরা যদি তোমাকে তীর মারে তোমাকে যদি আঘাত করে হত্যা করে তাহলে তোমার কি হবে আলী বলতেছ নবী গো যেদিন থেকে আপনার হাতে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছি সেদিন থেকে এই জীবনটা আল্লাহ রাসুলের জন্য আমি অক্ষ করেছি 
এখন বলেন হজরত আলী হোসেনকে বেশি ভালোবাসে এটা নবীকে বাসে কথা কয় না কথা কয় না আপনারা আপনাদের সন্তান বেশি ভালোবাসেন না নবীক বাসেন নিজের জীবনের চাইতেও রাসুলকে বেশি ভালো না বাসলে সে পুরকিত মুমিন হতে পারবে না নবীর বিরুদ্ধে কথা কয় নবীর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে এরপরে নবীর উম্মতের একটা মিছিল বার করে না আর মিছিল যদি কেউ বার করে সেটা আবার বাধা দেওয়ার জন্য প্রশাসনের লোক ডালায় ধরে কোন কথা ঠিক কে না আশ্চর্য কথা আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে কথা বললে আমার জীবনের কি দাম আছে কোন আমার জীবনের কোন দাম আছে জীবন দিয়ে হলো বাংলার জমিনে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে চরণ করতে আমরা দিব না কারা কারা দিবেন না দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্ব নবীর চরিত্র ফুলের মতো না ফুলের চাইতেও পবিত্র বিশ্ব নবীর চরিত্র হাত নামান আল্লাহ ফেরেস্তা এখানে আসে না নাই যারা এখানে আসে না হ্যাঁ এই ফেরেস্তা আল্লাহ বলবে আল্লাহ তোমার নবী কেরা দেখছে নাকি তো ফেরেস্তা আল্লাহ বলবে দেখে নাই যেই নবীরে দেখলো না চোদ্দ শত বছর পরে কোরআনের মাহফিলে তারা হাত তুলেছে আল্লাহ বলে ফেরেস্তা সাক্ষী থাকো নবীর মোহব্বতে যারা হাত তুলল ওই হাতওয়ালা মানুষগুলোকে আমি জান্নাতি কবুল করে নিলা আল্লাহর বান্দারা বিরক্ত হচ্ছেন বিরক্ত হচ্ছেন হজরত আলী নিজের জীবনের চাইতেও রাসুলকে বেশি এই কারণে দৌড়ে গিয়ে হোজাইফার কোল থেকে কাইরা নিয়া হোজাইফার কোল থেকে কাইরা নিয়া একেবারে এক হাসকা দিয়ে কাইরা নিয়া মুখের উপর একটা ঠাসি মারছে এই বেদক তোর বাপ ভালো মা ভালো তুই 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 এর ঘুষকার আপনার বলেন তো বাপ মাও কি কি ভালো যার রিয়ার ঘটকালি কি করছে কথা কয় না রে আপনার জানেন না কি কয় বাবা আসলে তাই তো সামনে লোক কথা কর না কেন খেপে গেছে একটু আপনারা কথা কন আসলে কথা বেশি হলে এ যে দেখেন এখন রাত কটা এই শীতের রাত বুঝলেন না যত কথা কবেন এখন বাঁচতেছে এগারোটা আট মিনিট রাত ঘড়ি যে এগারোটা কিন্তু আপনাকে চেহারা দেখা মনে হচ্ছে কেবল দশটা বাঁচতেছে ঠিক কি না বলেন আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেয় শুনবেন কি বলতেছিলাম হ্যাঁ কি বলতেছি ওহ মনে আছে হজরত আলী মুখের উপরে কি দিছে চাপা কার মুখের উপর হোসেন তার কে হয় ছেলে হয় তাহলে বোঝা গেল ছেলে যদি নবীর সঙ্গে কোন বেয়াদবি করে আমরা ছেলেকে খাতির করব নাকি মুখের উপর ঠাসি দিয়ে মুখের উপর ঠাসি দিয়ে চিৎকার করে বলতো যে এই বেয়াদব তোর বাপ ভালো তোর মা ভালো তোর বাপ ভালো তোর মা ভালো আপনারা বলেন বাপ মা যদি ভালো হয় সন্তান কেমন হবে কথা কয় না রে বারে কেমন হবে এখানে বাপের কথা খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু মায়ের কথা দেওয়া হয়েছে ইয়াকুব নবী নির্জনে বসে আল্লাহ বলতেছে আল্লাহ আমি বারোটা সন্তান জন্ম দিলাম কিন্তু দুটা ভালো দশটা খারাপ কেন ইয়াকুব নবীর কিন্তু ছেলে বারোটা জোরে কেন কয়টা তার মধ্যে দুইটা ভালো আর দশটা খারাপ আমি নবী হয়ে জন্ম দিলাম আমার জন্মে এরকম বাটপার কি জন্য হলো আল্লাহ ডাক দেওয়ার ইয়াকুব সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে বাপের ভূমিকা কি বাবা আনন্দে মাতিয়া গানটা খেয়াল করবেন বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চইলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়ায়ু দরে কতই যতন করে ধরিয়ায়ু দরে কতই যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদনা এমন দর দিভাবে কেউ হবে না আমার মা মা আপনারা বলেন তো মেয়ে মানুষের মাসিক বন্ধ হয় কখনো হয় যখন পেটে বাচ্চা আসে যতদিন মেয়েদের পেটে বাচ্চা আসে না ততদিন মাসিক কিন্তু বন্ধ মাসে তিন দিন পাঁচ দিন একটা অসুখ হয় আপনার বলেন তো অসুখটা হলে মেয়েদের নামাজ পড়া যাবে রোজা করা যাবে 
কোরআন শরীফ পড়ে তেলাওয়াত করা যাবে তার মানে বোঝা গেল এই অসুখটা হওয়া মাত্রই তার ইবাদত বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু সন্তান যখন পেটে আসে অসুখ আল্লাহ এই কারণেই বন্ধ করে দেয় যে পেটে সন্তান থাকা অবস্থায় মার ইবাদতের যেন কোনো কমতি না হয় কারণ মায়ের ইবাদতের সাথে পেটের বাচ্চার একটা সম্পর্ক আল্লাহ করে দেয় মায়ের খাওয়ার সাথে যেমন সন্তানের সম্পর্ক ইবাদতের সাথেও সন্তানের সম্পর্ক মা রুকু থেকে যখন শেষ দায় দায় ওই পেটের বাচ্চা যখন পেটের মধ্যে দোমল খায় ফেরেস্তা বলে আল্লাহ তোমার বান্দি রুকু থেকে শেষ দায় গেলে পেটের বাচ্চার কি কষ্ট হয় না আল্লাহ বলে ফেরেস্তা সাক্ষী থাকো সাক্ষী থাকো যেই মা পেটে বাচ্চা নিয়ে নামাজ পড়ল ওই মা শুধু নিজে নামাজ পড়ল না পেটের বাচ্চাকেও নামাজি বানাইয়া দিল পেটে বাচ্চা নিয়ে যদি মা যদি গোটা পাড়া ধরে গোটা পাড়া ঘুরতেছে আপনি কি মনে করছেন ওই বাচ্চা কিন্তু পেটের মধ্যে ঘোরণ বেরাম পাস বেড়া আসা কোরআনের মা ফেলে বসবে না তো বসবে না যদিও বসে কিছুক্ষণ বসে আবার উঠবে আবার যাবে আবার মানে ওর অস্থির ওই পেটের ভিতরে ওর মা ওক অস্থির করছে গোটা পাড়া ঘুরিছে ওর ওটি থেকে ঘোরণী বেরাম শুরু হচ্ছে আজকে দেখেন এখানে অনেক ছেলে পেলা আছে ওই যে বসা বসিছে আর উঠতিছে না আর কতগুলো বসে ওঠে বসে ওঠে এরকম নাই কি তুমি যখন রাত নয়টার সময় পেশাব করে বিছনায় যাও নিয়ত করো এক এক টানা পাঁচ ঘন্টা ঘুম পারবো এক টানা পাঁচ ঘন্টা ঘুম পারবো তো পেশাব করে বিছনায় গেলে ঘুমকে তুমি বুঝলে আর কোরআনের মা ফেলে বসলে পেশাব নিয়ে আসলে কেন आश्चर्य कथा बसें যত অসুখ বিসুখ বেরাম বেদি সবকিছুর সেপা হলো আল্লাহর কোরআন মুমিনদের জন্য পেশাব লাগার পরেও যারা পেশাব করবার যাবে না এই কোরআনের ওসিলাই পেশাব জাতীয় যত বেরাম আছে আল্লাহ সব ভালো করে দিবে দেখি তো এখন কারা কারা ওঠে যে দুইটা সন্তানকে তুমি বেদ বললে তাদেরকে তুমি সিন হয়তো বলবেন হুজুর এই সিনা কি এই সিনা নিয়ে আমাদের বাংলাদেশ সব আমাদের চিন্তা হবে আমরা ডিসিএসপি কে চিনি কিন্তু আলেম রে চিনি না জোর এখন কথা ঠিক কি না আজকে গ্রামের মেম্বার চেয়ারম্যানকে চিনি কিন্তু মসজিদের মোয়াজিনকে চিনি না যদি চিনতাম কে কোথায় সম্মানে থাকতো সেই জায়গা তাকে আমরা দিতাম কিন্তু সিহিনি এই সিনি না বোঝানোর জন্য বলতে হজরত আলী মুখের উপর ঠাসি দেয় বলতে সেই বেদ তোর বাপ ভালো তোর মা ভালো এমন কথা তুই কেমনে বলিস তুই কার সঙ্গে তুলনা করিস তুই কি জানিস যে মানুষটার সঙ্গে তুলনা করলি ওই মানুষটা কে তুই চিনিস না এই কথা বলে যখন মুখ থেকে হাতটা টান দিছে হোসেন রক্ত মাকা মুখ নিয়ে বলতে সে নানার সাহাবিরা আগে একজন সাহাবির কোলে ছিলাম তখন রাগ করে বলেছি ওই নানার চাইতে কোনো অংশ আমি ছোট না কিন্তু এখন বাবার কোল থেকে রক্ত মাকা মুখ নিয়ে বলতেছি যে নানার ওয়াজ তোমরা শুনতেছ ওই নানার চাইতে আমি অনেক বড় যেই কইছে বড় সাহাবিদের মধ্যে এমন একজন সাহাবি রাস্তা দেখলে শয়তান যায় না বলেন তো তার নামটা কি নাম জানেন না হজর তোমার দাঁড়িয়ে বলতেছে আলি তোমার সন্তানকে তুমি সামলাও মুখে যা আসে তাই বলতেছে যদি তোমার সন্তানের জায়গায় আমার আবদুল্লাহ হইতো এক টানে দুই টুকরা করতাম তোমার সন্তানকে তুমি সামলাও হজরত আলী হোসানকে বুকের মধ্যে নিয়া যখন যাবার চাই নবী আমার এতিমের মতো দাঁড়িয়ে গেছে দুই হাত বাড়ায় বলতে চালি রে আমার কলিজার টুকরাকে আমার কাছ থেকে আলাদা করিস না আলি আমার 
করি যে টুকরা কে আমার কাছ থেকে আলাদা করিস না বাজান হজরত মা ফাতেমা একদিন বললেন ইয়ারসুল আল্লাহ আমার হাসান হোসাইন দুইটা সন্তানের মধ্যে আপনি কাকে সব চাইতে বেশি ভালোবাসেন হুজুর আমার দুইটা ছেলের মধ্যে আপনি কাকে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ নবী চারিদিকে তাকায় দেখলেন হাসান হোসাইন তখন বাড়িতে নাই ওরা যদি থাকে ওদের সামনে তো বলা সম্ভব না ধরে কারণ ঠিক কে না রাসুল বলেন ফাতে মা আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাস করি মা তোমার দুইটা চোখের মধ্যে কোন চোখ তোমার ভালো লাগে ফাতেমা বলতেছে বাবা আমার দুই চোখ দুটাই ভালো লাগে আল্লাহ রাসুল বলেন ফাতে মা তোমার কাছে দুইটা চোখ যেমন আমার কাছে হাসান হোসাইন হইল তেমন ফাতেমা বলে বাবা তাহলে আমার দেখার মধ্যে মনে হয় ভুল আছে রাসুল বলে তুমি কি দেখো বলে আমি বহুদিন জানলা দিয়ে দেখছি আপনি হাসান হোসাইনকে হেঁটে হেঁটে নিয়ে আসেন আর হোসাইনকে বুকের মধ্যে নিয়ে বার বার হোসাইনের গলায় সুমু খান বাবা গ আমি নিজের চোখে দেখেছি আপনি বার বার হোসানের গলায় চুমু খান বাবা কি কারণে হোসানের গলায় চুমু খান আপনি কি তাকে বেশি ভালোবাসেন রাসুল বলেন ফাতে মা হাসান হলো আমি কল আমি নবীর মতো আর হোসাইন একটু জেদি এই জেদি হওয়ার কারণে হাসানের সাইতে হোসাইনকে আমি একটু বেশি ভালোবাসি একটু জেদি ধরে করে একটু কি একটু জেদি হওয়ার কারণে তাকে বেশি ভালোবাসি নবী বুঝতে পারছে হোসাইন যেই কথাগুলো বলছে এ কথা হলো জেদের কথা ধরে কন কিসের কথা দুই হাত বাড়াই দিলেন হজরত আলী হোসাইনকে যেই মাত্র সাইরা দেয় এক দৌড়ে নবীর বুকে সোনাল্লা খান এক দৌড়ে নবীর কাছে এসে নবীর গালে চুমা খায় কপালে চুমা খায় বুকে চুমা খায় মুখে চুমা খায় আর বলে না না তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না নানা গ তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না তোমার সাহাবি আমাকে জোর করে আটকায় দিয়েছে আমি রাগ করে বলেছি তোমার সঙ্গে কোনো অংশে ছোট না নানা এরপরে সাহাবির কোল থেকে আমার বাবা কায়দা নিয়ে আমার মুখে এত জোরে ঠাসি মারছে নানা দেখেন নিচের দাঁত উপরে লব কায়দা রক্ত বের হয়ে গেছে এই জন্য রাগ করে বলেছে আপনার চাইতে মো অনেক বড় রাসুল কান্দার বলে হোসাইন এই কথা যদি তুই আমার একলা বলতি ঘরের ভিতরে আমি কিছুই মনে করতাম না তুই যদি আমার একা বলতে আমি কিছুই মনে করতাম না এতগুলো সাহাবির সামনে কেমনে বললি ভাই কারণ সাহাবিরা তাদের জীবনের চাইতে আমাকে বেশি ভালোবাসে ধরে কারণ সোহান আল্লাহ তুই যখন বলেছিস ওই নানার চাইতে অনেক বড় এই কথা সাহাবিরা মেনে নিতে পারে নাই বিশেষ করে উমর তো খেপে গেছে এই কথা তুই কেমনে বললি ভাই হোসাইন বলতেস না না বুঝতে পেরেছি আপনারও মনে কষ্ট পাইছেন তবে আজকে শুনে নেন আপনার হোসাইন ছোট হতে পারে তবে হিসাব সারা কথা কোনোদিন বলে না লীল ছোট হতে পারে তবে হিসাব ছাড়া কথা আজকে বাংলাদেশে অনেক মাদ্রাসার বাচ্চারা ছোট কিন্তু যখন কোরআন পড়ে সেই পড়াটা আজকে আমাদের অনেক নেতারা আলিমদেরকে তাচ্ছিল্য করে অনেক এসপি আলিমদের তাচ্ছিল্য করে করে কি করে না ধরে কন করে ওই রাস্তায় টেবিল পাতায় ভিক্ষা করে আমরা ভিক্ষা দেই আর সেই ভিক্ষা হয়ে গবের ছাত্রগুলো মাদ্রাসার মলবে হয় আমি বলতেছি বাজান তোমরা বড় শিক্ষিত হইস তোমরা হিসাব জানো ওই যে আমার ওয়াদের মধ্যে আছে নদী পার হবে এখন ইঞ্জিনিয়ার বলতেছে মাঝি সারাদিন কত মানুষ পারাফার করিস বা অঙ্ক হিসাব জানি না ইঞ্জিনিয়ার নৌকার মধ্যে চড়ে চলতে স্যার বলতেছে মাঝি রে যেই বেটা হিসাব জানে না তার জীবন সারে না মাটি কিছুদিন নৌকা যাওয়ার পর আবার ইঞ্জিনিয়ার বলে মাঝি এই নৌকার ইতিহাস কি তুই বলতে পারি সর্বপ্রথম এই নৌকা দুনিয়াতে কে তৈরি করছে মাঝি সিল্লায় কয় আমার বাপ মাঝি আমার দাতা মাঝি হামো মাঝি আমি মূর্খ আমি ইতিহাস বলতে পারব না সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার বলতেছে যাই বেটা ইতিহাস জানে না তার জীবন আটানা মাটি নৌকা আরো কিছুদূর যাওয়ার পর ইঞ্জিনিয়ার রাগ করে বলে রে মাঝি এই নৌকা পানির উপর ভাসতেছে কোন বিজ্ঞানী তুই কি বলতে পারিস মাঝি সিল্লাই বলে বাবু আমি মূর্খ বিজ্ঞান কারে কয় আমি বুঝি না ইঞ্জিনিয়ার বলে যেই বেটা বিজ্ঞান জানি না তার জীবন হলো বারো আনা মাটি নৌকা তখন নদীর মাঝখানে আসমানে কালো ম্যাক করে বাতাস উঠছে 
এত জোরে বাতাস উঠছে নৌকা খালি টলমল টলমল করতেছে ইঞ্জিনিয়ার বলে মাঝি যে জোরে ঝড় উঠলো নৌকা বুঝি ডুবা যায় নৌকা বুঝি ডুবা যায় মাঝি হাসার বলে ডুবুক নৌকা আমার কোনো চিন্তা নেই ইঞ্জিনিয়ার বলে মাঝি রে মাঝি রে নৌকা ডুবে গেলে আমাদের মৃত্যু হবে মাঝি বলতেছে আমাদের মৃত্যুর কথা কেন বলতেছেন আমি সাঁতার জানি সাঁতরিয়ে সাঁতরিয়ে কিনারায় পৌঁছে যাব ইঞ্জিনিয়ার কান্ধের বলে মাঝি আমি তো সাঁতার জানি না মাঝি বলতেছে আপনি অঙ্ক জানেন কত দূর পানির তলে যাবেন এখন হিসাব করেন আপনি বিজ্ঞান জানেন কোন বিজ্ঞান আপনাকে পানির মধ্যে বেঁচে তুলবে কোন ইতিহাসের মধ্যে আপনার নাম লেখা থাকবে তাই বলবো বাংলাদেশের যারা অঙ্ক বিজ্ঞান হিসাব জানেন আলেমদের নিয়ে তাচ্ছিল্য করবেন না আল্লাহর কোরআন হলো সাঁতার জানার শিক্ষা জোরে কোন কথা ঠিক কি না তাই রকম মানতে আল্লামাল কোরআন ও আল্লামা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই আলেমদের সম্মান বুঝে তাদের সঙ্গে যে ভালো ব্যবহার করতে আমি বলবো প্রধানমন্ত্রীর কোন দোষ কোন আলেম কোন সময় ধরতে পারবে না কিন্তু চামচাগুলার অত্যাচার বেশি হচ্ছে ধরে কোন কথা ঠিক কি না আল্লাহর বান্দারা একটু কথা প্রসঙ্গে কথা বললাম একটু মনোযোগ দেওয়া শুনবেন কোন জায়গায় আপনাদেরকে রাখছে বনে আছে না না আপনার নাতি হোসেন ছোট হতে পারে তবে হিসাব সারা কথা বলে না ওমর ফারুক সিল্লে বলে এ পুচকে তোর আবার কিসের হিসাব তুই ছোট্ট মানুষ তুমি হিসাবের জানো কি হুসেন বলতেছ না না তোমার আমার মধ্যে কথা হয় এই উমর মাথা মারে কেন সোনাল খান না কেন রাসুল বলেছেন একটু জেদি জেদি বসেন না তোমার আমার মধ্যে কথা হয় এ মাথা মারে কেন আল্লাহ রাসুল বললেন এজ লেসিয়া উমর ওমর তুমি বসো হজরত উমর যখন বসে গেছে আল্লাহ নবী বললেন হিসাবের কথা একটু বলো তো ভাই হোসাইন বলতেছে এক নম্বর হিসাব হলো তোমার বাবা আর আমার বাবা বড় তো না না এই দুইজনের মধ্যে কার বাবা বড় সমস্ত সাহাবিরা চমকে উঠছে যত সাহাবি ছিল কিরে এটা কোন হিসাব সোনাল পাবেন না কোনো দিনে কেউ কল্পনা করতে পারে নাই যে নবীকে এই প্রশ্ন কেউ করবে হোসাইন বলতেছে ও না না তুমি বলো তোমার বাবা আর আমার বাবা এই দুই ধনের মধ্যে কার বাবা হিসাবে বড় বয়সে বড় না হিসাবে বড় আল্লাহ নবী ছোট বাচ্চার মতন কানতেছে সাহাবিরারে আমার বাবা আব্দুল্লাহ সান্না পাবে কি পাবে না এই গ্যারান্টি আমি নবী দিবার পারব না কিন্তু হোসেন বাবা আলী শুধু জান্নাত পাবে না এই দুনিয়াতে দশজনকে আল্লাহ জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছে তার মধ্যে চার নম্বরের নাম হল হজরত আলী আমার বা আব্দুল্লাহর চাইতে হোসেনের বাবা আল্লাহর কাছে হিসাবে কোটি কোটি গুণ বড় হোসেন বলে না না আমার দুই নম্বর হিসাব হলো তোমার মা আর আমার মা বলো তো না না বলো এই দুই জনের মধ্যে কার মা হিসাবে বলো নবীর চোখটা দর দর করে পানি পড়তেছে হোসানের মা কে রে হোসানের মা কে গভীর রাত্রে নবী ঘুম থেকে চেতন পায় খাদি জাতল কবরা বলে আর রসুল আল্লাহ হুজুর ঘুম ধরে না আমাকে একটু শান্তির গল্প শোনেন আল্লাহ রাসুল দেখতেছে খাদিজার বয়স চৌষট্টি হয়ে গেছে নবীর বয়স তখন উনপঞ্চাশ বছর ধরে কন কত বছর খাদিজার বয়স তখন চৌষট্টি বছর গভীর রাত্রে চেতন পায়া বউটা বলতেছে হুজুর আবার একটু খুশির খবর শোনান আমাদের বউ যদি এরকম করে আমরা কি করবো ঘর পাল্টা মজরে কন ঠিক কিনা তুই থাক ঘুরি মা খাদিজা যতদিন নবীর ঘরে ছিলেন নবী ততদিন দ্বিতীয় কোনো বিয়া করেন নাই রাসুল বললেন খাদিজা খুশির যদি ওয়াজ শোনেন তাহলে আমি বলি এই দুনিয়াতে দশজন পুরুষকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে খাদিজা বলে হুজুর আমি আমার জন্য খবর শুনবার চাই দশটা পুরুষকে জান্নাত দিল আল্লাহ তাতে আমার লাভ কি আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা শুধু দশজন পুরুষকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দেন নাই দশজন নারীকে আল্লাহ জান্নাতের সার্টিফিকেট দিয়েছে 
খাদিজা বলতে তো হুজুর এই দশ জনের মধ্যে কি আমি আছি আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা পুরুষের মধ্যে এক নম্বর হলো আবু বাক্তার আর নারীদের মধ্যে এক নম্বর হলো খাতিজাতুল কবর লিল্লা হে আল্লাহ রাসুল বললেন পুরুষের মধ্যে এক নম্বর কে আর নারীদের মধ্যে এক নম্বর হলো খাতিজাতুল কবর খাতিজা বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ পুরুষের মধ্যে দুই নম্বর যদি উমর হয় তাহলে নারীদের মধ্যে দুই নম্বর কে আল্লাহ রসুল বলে খাতে যা দুই নম্বর কে হলে আপনি বেশি খুশি হবেন দুই নম্বরটা কে হলে আপনি বেশি খুশি হবেন খাতে যা বলে রাসুল আল্লাহ আমার মেয়ে ফাতেমাকে আল্লাহ যেন দুই নম্বর দেয় আমার মেয়ে ফাতেমা জান্নাত যেন দুই নম্বর দেয় রাসুল বলেন খাদি যা আপনার মেয়ে ফাতেমা জান্নাতি নয় আপনার মেয়ে ফাতেমা জান্নাতি নয় সঙ্গে সঙ্গে খাদি যা মুখ চেপে ধরে বলে রাসুল আল্লাহ আমার মেয়ে ফাতেমা জান্নাতি নয় তাহলে কি রাসুল বললেন জান্নাতি নারীদের নেত্রী যেই বলছে জান্নাতি নারীদের নেত্রী খাদি যা বলতেছে রাসুল আল্লাহ আমার এক নম্বর না দিয়ে এ জান্নাতি নারীদের নেত্রী করলে ভালো হতো আল্লাহ রাসুল বলেন ফাতেমা আপনার মেয়ে এখানে অসুবিধা কি খাদিজা বলতেছে নারীদের একটা স্বভাব হলো কাউকে কোনোদিন উপরে দেখতে চাই না নারীদের স্বভাব হলো সবার উপরে নিজে থাকবে তারপরে নিচে থাকবে এখন ঠিক কি না এটা হলো নারীদের স্বভাব নারীরা কোনোদিন নিচে থাকবার চায় না ভাগ্য গুণে আমাদের বাংলাদেশের নারীরা উপরে আছে কথা হয় না ঠিক না উপরে আছে না নাই তাহলে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী তা কিন্তু না প্রত্যেকটা বাড়িতে নারীরা এক নম্বর আমি দেখছি আমার বউ যখন আমার শ্বশুর আসে তখন পাঁচ তরকারি ভাত দেয় পাঁচ তরকারি আমার শ্বশুর খাবে না তারপরে আমার বউ জোর করে খেলে খান বাবা খান বাবা কিন্তু আমার গাছ যখন আসে তখন দেখে ওই পণ্ডতের আগেকার পুরোনা বিস্কুট ওটা আমার বাপ বাইর করে দিস আমার বাপ খালি খায় আর দাঁতের মধ্যে লোক দেয় খায় আর দাঁতের মধ্যে লোক দেয় আমি একদিন বললাম আব্বা এরকম বাবা বলছে তোক বলি না বাবা তোক বলি না আমি যতবার আসি তোর বউ এই বিরকম বিস্কুট আমাকে দেয় সেটা দাঁতের সঙ্গে লাগিয়া যায় মানে তুই কি ভালো বিস্কুট কিনিস না কি মনে করতেছেন আমি চিন্তা করলাম আমি প্রেসিডেন্ট আর আমার প্রধানমন্ত্রী যা করবি তাই আর বাবক পাঁচ তরকারি খিলাই আর আমার বাবক পুরো না বিস্কুট দেয় ঠিক আমি চিন্তা করলাম এ ধারা পরিবর্তন করা লাগবে পরিবর্তনের নিয়ম কি একটা তো নিয়ম বার করা লাগবে ও দৌ ইলা সাবিলি রব্বিকে বিল হেকমা আমার বউ নষ্ট হয়ে গেছে বাপক ছিল শ্বশুরুক ছিল না এর উপর দাওয়াত দেওয়া লাগবে হেকমতের সাথে কারণ বর্তমান যে সরকার নারী শাসিত সরকার মেয়েকের বেশি পক্ষে আছে ধরে কারণ কথা ঠিক কে না ধর্ষক যাদের তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিবে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড হবে দেহানের মৃত্যুদণ্ড হবে অনুষ্কা তো মরে গেছে কিন্তু দেহান ধর্ষক হওয়ার পিছনে অনুষ্কার হাত আছে না নাই এ কথা কর না কেন মরদ মানুষ কথা কর না কেন আজকে আমাদের ছেলেরা খারাপ হওয়ার পিছনে নারীদের হাত আছে না নাই জোরে কেন আছে না নাই সরকারকে আমি বলবো দর্শকের মৃত্যুদণ্ড দিবেন ঠিক আছে কিন্তু ধর্ষণ বন্ধ করার জন্য নারীদের ব্যাপারটাও বন্ধ করা লাগবে জোরে কেন কথা ঠিক কে হ্যাঁ একটা ব্যাপারটা নারী দেখলে আমাদের ছেলেদের মন তো বলবেই সুন্দর নারী দেখলে পরে আমার দিল দেওয়ানা করে ওইলে 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 বলবি তো আল্লাহ এই জন্য বলেছেন অকরোনা আল্লাহর বান্দারা বিরক্ত হচ্ছেন একটু মনোযোগ দেয় শোনেন একটু মনোযোগ দেন ও না না তোমার মা আমার মা সেই মায়ের কথা বলতে গিয়ে এই নবীর মনে পড়েছে হসানের মা কে রে হসানের মা কে অনেকে আমরা জানি না কিন্তু আজকে শোনেন রাসুল বলেন খাতি যা আল্লাহর পক্ষ থেকে বন্টন হয়েছে সোন আল্লাহ কর না কেন আমি নবী সাকিদের আমি কিন্তু দেওয়ার মালিক না দেওয়ার মালিককে আল্লাহ আপনাকে এক নম্বর জন্নাতি ডিগ্রি দিয়েছে 
আর এক নম্বর জান্নাতি নাইদের নেত্রী বানাইছে আপনার মেয়েকে খাদিজা বলে রাসুল আল্লাহ আমাকে বাদ দিয়ে আমার মেয়েকে কেন আল্লাহ খাতুনে জান্নাত বানালো এর কারণ কি রাসুল বললেন কারণ হলো দুইটা এক নম্বর কারণ হলো খাদিজা আপনি বলেন তো ইমান গ্রহণ করেছেন কত বছরে খাদিজা বললেন পঁচপান্ন বছর বয়সে ইমান গ্রহণ করেছি আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা ইমান গ্রহণ করার আগে আপনি কি ছিলেন খাতিজা বলে ইমান গ্রহণ করা আগে আমি কাফের ছিলাম আল্লাহ নবী বলেন হায়াতের জিন্দগির পঁচপান্ন বছর আপনি কুপুরে হালে কাটাইছেন আর আপনি বলেন তো আপনার মেয়ে ফাতেমা কত বছর কুপুরে হালে কাটাইছে খাতিজা বলতেছে জান্নাতি জান্নাতি আমার ফাতেমা জান্নাতি হয়ে জন্ম নিয়েছে রাসল বলে খাতিজা দুই নম্বর কথা হলো আপনার নাকের সাইজ মুখের সাইজ চোখের সাইজ গায়ের রং এটা দুনিয়ার কত পুরুষ বলতে পারে আপনি কি হিসাব দিবার পারবেন আপনার নাকটা কেমন মুখটা কেমন গায়ের রংটা কেমন আপনি কেমন দেখতে কয় ফুট লম্বা এটা কি দুনিয়ার মানুষ বলতে পারে খাদিজা বলে যা রাসুল আল্লাহ চল্লিশ বছর বয়সে যখন আপনাকে আমি স্বামী হিসাবে স্বীকার করলাম হুজুর ওই সময় মক্তার সবচাইতে ধনবতী রমণী ছিলাম এই ধনবতী রমণী হওয়ার পিছনে কারণ হলো আমার অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাইতে গিয়ে হাজার হাজার পুরুষের সঙ্গে আমার লেনদেন হয়েছে আমার নাকের সাইজ কেমন অনেক পুরুষ দেখেছে আমার মুখের সাইজ আমার গায়ের রং দুনিয়ার বহু পুরুষ বলতে পারবে রাসুল বলেন খাদিজা তাহলে দুনিয়ার হাজার হাজার পুরুষ মানুষ আমার নাকে আপনার নাকের সাইজ বুকের সাইজ গায়ের রং বলতে পারবে এখন বলেন তো আপনার পেটের মেয়ে ফাতেমাকে দুনিয়ার কত পুরুষ দেখেছে ফাতেমার নাকের সাইজ মুখের সাইজ ফাতেমার গায়ের রং কেমন এটা দুনিয়ার কত পুরুষ বলতে পারে খাদিজা কান্দের বলে নবীজি আমার ফাতেমা জন্ম সূত্রে পর্দা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু জন্মসূত্রে পর্দা নয় নবীর মেয়ে ফাতেমা পর্দা নিয়েই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে এখনো ফাতেমার কবর কোন জায়গায় আমার আল্লাহ তালা সেই কবরটাও পর্দার ভিতরে রাইখা দিয়েছে রাসুল কান্দের বলে হসাই আমার মা আমে না জান্নাত পাবে কি পাবে না এই গ্যারান্টি আমি নবী দিবার পারব না কিন্তু তোমার মা ফাতেমা শুধু জান্নাত পাবে না জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে আমার মা আমিনার চাইতে হোসানের মা ফাতেমা আল্লাহর কাছে কোটি কোটি গুণ বড় হোসেন বলে না না তাহলে মায়ের দিক দাও তো আমি বড় হলাম এবার বলো নানা আমার তিন নম্বর হিসাব হলো তোমার নানা আর আমার নানা এই দুই ধনের মধ্যে কার নানা বড় যেই কইছে নবীরে কিছু বলার আগে উমর ফারুক ওই যে রাসুর বসাইছে এজলেজ বস সেই হজর তোমার কিন্তু আর বসে নাই এক দৌড়ে সে হোসেনকে কোলের মধ্যে নিয়ে ডাক দেবল আলী আমি মূর্খ বলে বুঝি নাই কিন্তু তুই তার মূর্খ না এই সোনার মুখে এত জোরে ঠাসি মারছিস কেন দাঁত দিয়া লব কেটে গেস হোসেনের কপালে চুমো খায় মুখে চুমো খায় উমর কান্দের বলে হোসাই তোমার নানার নানা ওহাব জুহুর কে দুনিয়ার কেউ চিনে না কেউ চিনে না আর তোমার নানা কে শুধু দুনিয়ার মানুষ না রে আমার আল্লাহ করেছেন ঘোষণা ও ইন্না কালা হলো কি না অজি হোসেন বলে নানা এখন তুমি তোমার সাহাবিদের বলো বাপের দিক দিয়ে যদি আমি বড় হই মায়ের দিক দিয়ে যদি আমি বড় হই নানার দিক দিয়ে যদি আমি বড় হই তুমি কোন দিক দিয়ে আমার চাইতে বড় হইস রাসুল হোসাইনকে কোলের মধ্যে নিয়ে বলে সাহাবিরা রে এ হোসাইন আমার চাইতে অনেক বড় 